叫你们长官出来见我。嗨你有什么事情？放开他！你知道现在是什么情况吗？什么？什么情况？野村少佐已经背叛了大日本帝国，鹤冈大佐正在全城通缉他。我知道，我知道。那你知道野村想干什么？他想偷袭你的军火库。啊！昨天，昨天晚上。鹤岗大佐已经增派一队人马给我，我已经加强了对、对、对军火库的管理，一定不会有问题的。你确定没有问题吗？确定。定八哥，八哥，这就是你说的安全吗？你赶紧去调查一下，快！嘿，鹤岗大佐早就料到会有这样的情况发生，所以派我们来转运这批军火。我们只是第一批运输小队，接下来会有更多的运输小队来运送他们。是鹤岗大佐的命令，为什么我一点消息都没有得到？如果你不相信，可以打电话证实一下。请您稍后，我这就去。嗯不是石田，是这样的。石田队长，你自己听好了，照我的命令执行下去，马上把军火转移，听明白了吗？嗨。报告石田队长，已经调查清楚了，是一辆手推车发生了爆炸，在军火库的周围。发现了很多没人管的手推车，估计里面都装上了炸弹。打开军火库的大门，马上转移军火。嗨。
把上收拾东西离开这儿。队长他们已经得手了，他们会从东城门出去。那我们怎么走啊？我找了一辆运菜的卡车，到时候把野村塞进菜篮子里。卡车？谁开啊？当然是柳如烟啊，让他去对付城门口那些守卫，那叫物尽其用。哎，怎么没看见如烟姐啊？如烟姐，如烟姐，你怎么了？如烟姐，没事吧？啊？怎么只有柳如烟啊？野村上哪儿去了？快，野狗跑了！柳如烟，跟我去开枪。报告队长，军火已经装运完毕。嗯，很好。那我们就告辞了。实在抱歉，让你们的行动延误了。希望鹤岗大佐知道，不会怪罪我。放心吧，我会在鹤岗大佐面前替你做解释的。实在是太感谢了。出发。这是军火库池田队长签发的文件，我们负责运送这批军火出城。池田队长。这上面为什么没写运送的地点？运送军火是军部的秘密，你没有权利知道。放行。站住！站住！走。想走，没那么容易。柳如烟，先别轻举妄动，看情况再做打算。我们怎么办？嗯、野村上侯，你已经被通缉了，请你马上放下手中的枪。一群蠢猪，他们才是想要抓的人。马上放下手中的武器，不然的话，我们就要开枪了。以后你城里的女子炸弹小队的队员，我数到三就会杀了他。如果没有人来救他，那就算我输了，我会侥幸投降。如果有人来救他，他就是他们的同党。一、二，一会儿你对付野村，我对付那个日本兵，明白了吗？看来你们只要军火，不管手下的死活呀
，我成全你们。三。野孙少佐，玩笑开够了吧？随便找个女的就说是女子炸弹小队的。士兵，把这个帝国的叛徒给我绑起来，送到鹤岗大佐那里去。执行命令。嗨，别动。哎，你个！通知赫卡大佐，女子炸弹小队，一切带着军火逃出城了。都是我的错，请大佐处罚我。哼，报告赫卡大佐，女子炸弹小队已经冲出了城门，野村少佐已经带兵去追了。他们从什么方向出的城？东城门，几辆车都是朝东面跑去的。嗯、微微，我是赫卡大佐。通知负责封锁线的藤岛，让他截住那两辆运军火的卡车，不许放走一个人。我们现在往哪去？一直往东开，这里还是日本鬼子的地盘。我们必须穿越鬼子的边界封锁线，才能到达过东区。封锁线？嗯，对。离这里还有十几公里。封锁线上的日本鬼子，一定已经得到了鹤岗的命令。他们在前面等着我们去呢。我们现在是前有堵截，后有追兵，情况不妙。你笑什么？有时候我笑，并不代表一切都好。不过，这次我还是要谢谢你啊。谢我什么？一会儿你就知道了。现在，现在我们该怎么办？别担心，我有办法。让后面的车跟紧点。好，大家跟紧了行啊你，原来早就计划好了。你错了，本来想用池田那张文件顺利通过的，没想到我们暴露了，只好启用后备计划
那接下来我们该怎么办？野村他们马上就要追过来了，你让你的人在路中间埋设地雷，其他人拿好武器在路边埋伏好。好，我要来，有如烟，你们俩去埋地雷，其他人跟我去拿武器。是。好
们从左面包围过去，你们从右面包围过去，嗨！搜援部队马上就要到了，我们赶快冲出封锁线，明白了吗？可是封锁线的火力那么强，我们硬冲能行吗？奶奶的，大不了老子跟他同归于尽！我再也不想被他们活着抓回去了。别着急，我自有办法。一会儿我单独开一辆车在前面，你们开一辆车在后面跟着我。记着，和我的车之间保持一百米的距离，听明白了吗？好，大家别再多想，赶紧上车。是是,是，小心点。
，这一袋我收。哈，这里安全了，大家下车休息一下。刘成，你利用我们通过封锁线，把军火运回来。所以刚才在车上，我就已经谢过你了。这是我给你的谢礼，下次我们还会再见面的。李团长，咱们可是有约在先的。这车东西，现在可是归兄弟我了。老子我一言九鼎，绝不食言。只可惜，被日本鬼子炸掉了一车。没什么可惜的，有这一车，我已经很知足了。撤，是。再见，快点，来，快点，快上来。我们现在全都被他骗了，军火也没了。宣敏，你怎么说呀？你可以如实向黄处长报告。你还真别以为我不敢。猜想，刘成兄弟应该是共产党。记者只是刘成掩护的身份。那天他在临江想要军火的时候，我就猜到了。他们才是一帮真正的英雄。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。刘成，难道我们的目标是一致的吗？阿叔，你点去看。来来来，你说别这样啊！来来来。动手吧。
ぞ。<笑> これは野村少佐が先ほど手に入れた軍役だ。すぐに投機し入庫してくれ。わかった。すぐに投機する。頼む。任せろ。我们刚从医院来，野村少佐让我们检查一下李团长的身体，以防在审讯当中出现意外。郑健，我要检查你们的箱子。嗯，嗯。你们要干什么？呃，我们刚从难民所出来，这里边装的是鼠疫的样本，鼠疫是传染的，不过没关系，你们查，你们查。嗯，对，这里是老鼠的尿液，全部都放在箱子里面。你们赶紧进去啊！
李村长，野村少佐让我来给你检查一下身体。护士小姐，听诊器。好的，医生。护士小姐，听诊器。好的，医生。伸出手来。护士小姐，检查好了，除了伤口没什么大碍，身体一切正常，我们可以走了。走吧。你怎么了，兄弟？我的风湿病犯了，快来帮我一下！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，谢谢谢谢，啊，谢谢，谢谢谢谢。营救计划，泽吉用另一张纸条，在鹤岗面前诬陷野村。是要交代，快让你们的人过来，快点！炸弹还有多长时间爆炸？再过五十分钟。加强城里重要军事物资的防卫，以防敌人再次破坏。嘿，野村少佐，想明白了吧？想明白了就说吧。啊，他们到底在哪儿？老子觉得你级别不够，不配跟我讲话。我要向鹤岗大佐直接交代，不然老子连个屁都不会放。嗯，你住手！哼。
要见鹤岗大佐，可以，但是他很忙。有什么话，你不如先跟我说，我会为他衡量一下，到底见你值不值。也算，老子也是当官的，你这种官腔我也会，叫不叫，随你。我是野村，请见鹤岗大佐。鹤岗大佐，让您跑一趟。野村君，抓到的人在哪里？跟我来。来的还真快，看来鹤岗这老小子也很着急。你说吧，这次女子炸弹小队进城，不光是为了救我，他们还另有目的。为了你的军火？那倒不是。据我所知，他们进城的目的，是为国军收复临江城做前期准备。收复临江城，他们有什么计划？这我不清楚，毕竟人心隔肚皮。他们还在提防着我。他们现在在什么地方？不知道。因为在临江城，他们有很多藏身的地方。赫克大佐，千万不要相信这个滑头的话。嗯，我心里有数。你去。把那个叫佟玲玲的女人带过来。嗨。起来，走走。害怕，有我在这里，没有人能够伤害你。现在，请你告诉我，你们这次潜入临江城的目的是什么？我，我不会告诉你的。嗯，嗨、啊，不要走，畜生，你住手，你住手，住手。这是谁给你的？岳参军，老师，你怀疑我？哼！失望了，马上就要派你去前线打仗了，结果你还和这些中国人混在一起，甚至帮助他们打日本学生。老师，他们欺人太甚了，木军一点错都没有。住嘴
不会有什么变化吧？不会，我相信我的队员们。你还挺自信。我当然自信了。别看我这些队员平时张牙舞爪的，可是做起事来一点都不含糊。解释。赤田队长告诉我，在军火库里发现了定时炸弹，起爆的时间定在十二点整，离现在还有十几分钟。赤田队长说，那批军火就是你让田中送进去的。老师，你不能怀疑我，我是清白的。清白？他们就是这样告诉我的，你怎么解释？这，他们只是串通一气，他们是在诬陷我。不要说了，我马上去军火库。野村，为了安全起见，先委屈你一下，把他押起来。嗨，老师，我对你是忠诚的，你不能这样，把他们全都关起来。嗨嗨，走走，快走，走起来起来。嗯。是不是以为这样就可以诬陷我了？我要把你们碎尸万段！哼！时间到了、啊！快快快快！精彩，实在是太精彩了！野村少佐过奖了，哼！这一切都是你们事先设计好的，在军火库里放上定时炸弹，然后让李团长和童玲玲假意投降，并在鹤岗大佐面前诬陷我是内应。你有什么话不能对野村君说呢？我就是看不惯这些人，所以我什么话都不和他讲。这是谁给你的
趁着鹤岗大佐去军火库调查的时候，你们又来这里救走李团长和佟玲玲，这一切的设计都太完美了，薛敏，我不得不说，你超出了我的想象。超出你的想象，并不难。哼，少佐真是聪明啊，不过。你只知道其一，不知道其二。这只是我计划的一半。一半？你这个卑鄙的家伙，开枪啊！<笑>别激动，我怎么舍得杀死我的内应呢？但已经被拆除，田中也被我们关起来了。嗯，很好。报告鹤岗大佐，中国女人把野村救走了。什？什么？我我害怕，他会不会咬我呀？怕个屁！拿来。嗯嗯嗯李团长，受苦了。这点伤对我来说算不了什么。这一次，我还真要感谢兄弟你呀、啊。要是没有你的妙计，老子很难活着出来啊！嗨，这没什么。哎，兄弟，我这条命是你捡回来的。你说要我怎么感谢你？你要真想感谢我的话。把那批军火送给我如何？<笑>兄弟，你真会挑啊！我那批货，可都是老美的东西，真的比日本鬼子的强。好东西啊！不过，这批货都在日本鬼子手里，你根本是拿不回来的。<笑>那兄弟，我要把它拿回来了呢。你刘成要是能把这批军火运出临江城。我就全给你。好，君子一言，驷马难追。谢了。我自愿做党的人。我自愿做党的人。眼前这个男人到底是干什么的？记者、国军、共产党野村少佐，我方定金已付清，初次合作，还望少佐信守诺言，尽快将我方所需军火安全送达指定地点。混蛋！这个狼心狗肺的野村，竟敢勾结中国人打我军火的主意！来人，嘿，传我的命令，马上封锁临江城，通缉野村，胆敢拒捕，割杀无论。嘿，此时。刘成心里盘算着，怎样通过他们把军火送到解放区。哎，兄弟，我顺便问句闲话，你一个《中华日报》的记者
，你干嘛要那么多军火呀、啊？这个我也很想知道。<笑>兄弟，我是受人之托，真的不便透露。哎，凭什么把这批军火交给你啊？党国更需要这批军火。欧阳兰，这批军火是李团长的，他有权利怎么处置。薛敏，你忘了黄处长交给我们的任务了？你这样把这批军火交给一个底细不明的人，分明是不负责任。我说你现在还有没有一个当队长的样子啊？说实话。我一直觉得，你根本就不配当一个队长。冷月，我跟你说过多少回了，枪口只准对着敌人，把枪放下。嗯、我放下。<笑>我说，这块肥肉还没到你们手上呢，到手上以后再争也不迟啊。你们只要知道，第一。我不谋私利。第二，我保证这批军火用在日本鬼子身上。可你凭什么？欧阳兰，够了！你说过你很相信你的队员。可我觉得，他们并不怎么服你啊。这是我们自己的事情，我们会解决的。既然现在已经救出了李团长，我就可以向上面交差了。解决了野村，我打算明天就带我们的小队离开临江城。你这个人真让人猜不透啊。是吗？我们刚刚认识。彼此了解并不深，在我眼里，看到的是你的胆识、你的身手，和你对队员的感情。无论是拆装炸弹，还是手刃自己的爱人，这都不是常人可以做到的。所以我觉得，你并不希望别人能猜透你。不过我现在还是想猜一猜，你是不可能马上离开临江城的，对吗？为什么？日本鬼子刚从你的手里抢走了军火，你绝咽不下这口气。既然你跟野村说你的计划只进行了一半，那么另一半是什么？等天亮你就知道了。好，那我等着。